Gina Díez Barroso. Gina, qué gusto saludarte, representante del sector privado de México ante la Alianza G20 para el empoderamiento y progreso de la representación económica de la mujer. G20 Empower. ¡Órale! ¡Qué ventazo, Gina! ¡Cuéntanos! ¡Bienvenida! Gracias, gracias, Fer. Bueno, siempre dan, dándonos tu, tu gran ventana para hablar de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres. Pues sí, mira, es algo súper importante porque ya, ya hace varios años se había hecho el W20, que también yo represento a las mujeres en el W20 hace ya seis, siete años, pero esto nace de una iniciativa de Canadá que la acepta Osaka y entonces se convierte en ya una iniciativa que va directo al G20, que le llaman Troika 1, porque pues vamos directo al G20. Y es una cosa, verdad, muy importante porque es la primera vez que los países miembros del G20 ven a la mujer de, eh, de la iniciativa privada trabajando con el gobierno, con, la, con el, la, el sector público, pero la ven como un motor de realmente mover la economía mundial, ¿me entiendes? Ya no es una cuestión de que, oye, denos chances, somos mujeres, eso ya, ese discurso ya se acabó. No, claro. Hoy en día somos un motor de la economía mundial y nos ven como realmente el incremento del Producto Interno Bruto, tanto de los países, miembros del G20, como del mundo entero, para realmente mover la economía y salir adelante de esta crisis tan tremenda que está sucediendo en el mundo. ¿no? Entonces, está increíble porque cada país, miembro del G20, escoge una, una CEO, una CEO de sus países, que no tiene idea a los países, digo, y, lo, y la realidad a ver, cuéntanos, el nivel de mujeres. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, porque pues mira, para por que ejemplo, entendamos ejemplo, la importancia de este nivel, evento, el nivel. Exacto, exacto, mira, por ejemplo, digo, United Kingdom, las Naciones, la, el, la Unión Europea, este, España, todos estos países, pues escogen mujeres que manejan empresas, que te diré, que facturan arriba de un billón de dólares, ¿me entiendes? Hombre. Y esta mujer representa la importancia de toda la, la, la industria de las mujeres que están manejando empresas de este nivel y hablan de lo que es la mujer en puestos de liderazgo, no la mujer en... Porque es muy curioso, ¿no? Las empresas que muchas veces no tienen ni políticas de género o tal vez si las tengan, te hablan de que dicen que tienen 30 o 35% de mujeres en sus empresas, pero a la hora que les dices que desglosen en dónde las tienen, pues sí, las tienen en intendencia, las tienen en cajas, en caso de bancos, en muchos de ellos en el mundo o las tienen en cocinas, o yo qué voy a saber, ¿no? Aquí el chiste es las mujeres en puestos de liderazgo, en puestos de decisión, en donde verdaderamente la pirámide se hace chica, pues hay que, no hay que, hay que quitar esta forma piramidal y hacer realmente pues, una forma totalmente equitativa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros haciendo, cada país está haciendo esto, y ahorita acabamos de cerrar hace tres días o dos días en Santa Margarita, Italia, una, un foro, del G20, que es la mujer en su empoderamiento, la mujer en su poder. Porque, pues como tú sabes, yo tengo también Dalian Power, y ahí no hablamos nosotros de empoderar Eso. a nadie. ¿sí? Y yo lo que siempre pienso, nadie es superhéroe para empoderar a nadie. La mujer y el hombre nace con el mismo poder, simplemente la mujer hay que saberlo reconocer, adueñarte, y saber que tienes ese poder para, que, para lograr lo que quieras en la vida. Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer, y, y, y realmente trabajando con las empresas, ¿En qué sentido, Fer? Por ejemplo, primero, ¿cómo negocias un salario equitativo? No puedes ganar menos que el hombre haciendo el mismo trabajo, ¿no? Entonces, salarios iguales, puestos de liderazgo, este, ¿cómo poder tener, por ejemplo, las mismas facilidades, las mismas a, apoyo a la, a la cuestión de la maternidad? Todo este tipo de cosas que puedes llegar, puestos de, de consejos. Hay 28% de mujeres en consejos de administración en el mundo, pero la vergüenza mexicana que tenemos 7%. O sea, hablas de un 28% en el mundo y un 7.5% en empresas mexicanas, cuando incluyen empresas familiares, en donde tienen a la mujer sentada manejando una fundación. O sea, no se trata de que la mujer maneje la fundación. Si la quiere manejar, perfecto, pero si quiere ser la CEO, ¿por qué no le das el chance? Entonces, claro. todo este, toda esta situación es lo que estamos realmente hablando, luchando y poniendo a la mujer donde tenga y quiera estar, por decisión propia, no decisión ni del empleador, ni de la pareja, ni de la cuestión de maternidad o no maternidad, sino una cuestión personal, ¿dónde quieres estar? Y ahí puedes estar, ¿no? Eh, ¿Quién se puede integrar a este proyecto, Gina Díez Barroso? Cuéntame. ¿A cuál? ¿Al del, al del, al al del G, Sí, al Power, al G20 Power. Pues mira, al del G20 Power tenemos una cosa muy, muy padre, la verdad, que nos pidieron desde su formación que pudiéramos, que pudiéramos poner 
personas que estuvieran co comprometidas con la causa y tenemos ya algunas personas, por ejemplo, pues está, digo, María Arisa, está Moni Flores de Manpower, o sea, tenemos hombres y mujeres puestos ahí, ¿me entiendes? Que está, que está la verdad muy padre porque son personas comprometidas con la causa que hablan precisamente de, de, de la importancia, hombres y mujeres, ¿eh? Porque una cosa importante es que esto no es una, no es una lucha de mujeres para mujeres con mujeres y quejándonos todas entre todas. Es una cuestión de traer al hombre a la ecuación y estar realmente en, una, en un diálogo de hombres y mujeres, como lo has hecho tú toda la vida. O sea, realmente sí. una cosa es que tú estés peleando una, un puesto de mujer, pero con el apoyo y la mentoría y la ayuda de los hombres en la causa. O sea, esto es una cuestión de hombres y mujeres juntos. ¿Para Yo siempre he dicho que no es, un, no es un asunto feminista, es un asunto femenino. Exacto. Es un asunto y fíjate, femenino. Curiosamente, curiosamente Fer, Rebeca Greenspan, que es una gran apoyadora de la causa, Rebeca Greenspan dice, cuando hablan de que somos el, el sexo, digamos, que somos las mujeres vulnerables, no somos vulnerables, somos vulneradas, que es muy diferente, nunca hemos sido vulner, vulnerables, ¿me entiendes? Entonces, claro que hay que invitar al hombre a esto, y claro que el hombre, hoy en día el hombre, muchísimos hombres dicen, ok, yo quiero apoyar a la causa, ¿En, en, ¿cuál es mi instrumento? ¿En dónde toco? ¿No? ¿Qué me toca hacer? ¿En dónde yo puedo decirle a una mujer, oye, te ves guapa y el otro ya cruza la raya y es un sexual harassment, ¿no? Entonces hay que invitar al hombre, enseñarle las nuevas masculinidades, que hoy por hoy el hombre es realmente otro tipo de hombre. El hombre que nos tocó a ti y a mí hace unos años, pues no es el hombre de hoy. Hoy, por ejemplo, el hombre es mucho más colaborativo, mucho más apoyador, sí, sí. ¿me entiendes? Todo, en todo sentido. Entonces, la realidad es que eso es lo que somos, ¿no? Pues te mando un abrazo, Gina Díez Barroso. Cualquier tema que te sigan en arroba Gina Díez Barroso y ahí encuentran mu muchos más datos.